Karibu katika mwendelezo wa story ya Operation Entebbe katika sehemu ya pili. Mwandaji ni Habibu A. Anga. Makala hii ni sehemu ya makala zake nyingi zilizopo katika kitabu chake cha nyuma ya ulimwengu wa siri na ujasusi. Ambacho kitakujia hivi punde. Kaa tayari. Mimi naitwa Ananias Edgar. Na hii ni Operation Entebbe sehemu ya pili. Wanajeshi hawa wawili wa Uganda waliokuwa pale getini walinyanyua bunduki zao aina ya Kalashnikov na hawakuonyesha dalili kwamba labda walikuwa wanataka kufanya ukaguzi wa kawaida tu kabla kwa ruhusu. Walionyesha dhahiri kabisa kwamba walikuwa wanataka kufanya shambulio. Kabla wanajeshi hawa wa Uganda kufanya lolote lile, Netanyahu na komando mwingine ambao walikuwa ndani ya gari walitumia weledi wao kufanya uamuzi makini wa haraka kwa kufiatua risasi kutoka kwenye bastola zao zenye silenza. Na mara moja wale wanajeshi wawili wa Uganda walienda chini. Lakini mmoja ya wale wanajeshi wa Uganda waliodondoka chini baada ya kufiatuliwa risasi hakufa mara moja na alikuwa anajitahidi kuinuka. Hii ilisababisha komando mwingine wa Israel kufiatua risasi lakini safari hii huyu komando wa Israel alifiatua risasi kutoka kwenye bunduki ambayo haikuwa na silenza. Hii iliwashtua wanajeshi wengine wa Uganda walikuwa nje temino na kuanza kukimbilia walipokuwa nasikia milio ya risasi inatokea huku wanafiatua risasi na wao. Kwa maneno mengine, ilikuwa kwa kiasi fulani walichukua mikipanga makomando wa Israel kufanya shambulio la kushtukiza. Lakini mpaka muda huu tayari ile element ya surprise ilikuwa haipo tena. Jeshi la Uganda lilikuwa limeshtukia mchezo. Bila kuchelewa sana, makomando wote walikuwa kwenye zile gari mbili, Mercedes na Land Rover, waliruka nje ya gari na kukimbia kuelekea ndani ya terminal. Vichwani mwao walikuwa bado hawajaondokewa na kumbukumbu ya operation kama hii iliyotokea miaka miwili iliyopita nchini Israel kwenye mji wa Maalot ambapo watekaji wa Kipalestina baada ya kushtuka kuwa kulikuwa na makomando wa Israel wamefika kufanya uokozi waliwapiga risasi mateka wao 25 ambao kati yao 22 walikuwa ni watoto wadogo hivyo Netanyahu na makomando wenzake wa Seret Matkal kwa ustadi wa hali ya juu kabisa walikimbia na kuingia ndani ya terminal na kuviacha vile vikosi vingine kwa dhibiti wanajeshi wa Uganda waliopo nje temino. Mateka wanaeleza kwamba baada ya mapambano na risasi kwanza huko nje temino, waliwaona watekaji kadhaa wakiongozwa na yule alionekana kama kiongozi wao Wilfred Boss. Waliingia ndani ya temino wakiwa wana haa kama mchanganyikiwa sijui wafanye nini. Ilionekana dhahiri kuwa walikuwa hawajajiandaa kwa hili shambulio la ghafla. Ilionekana dhahiri kwamba katika akili yao walikuwa nasubiria Israel kutimiza masharti yao ili waweze kuachia mateka. Kuna muda Wilfred Boss alionekana kunyosha bunduki yake kwa mateka kama vile anataka kuamiminia risasi lakini alikuwa anashindwa kufanya uamuzi huo. Boss aligeuka ghafla baada ya kusikia kishindo cha mlango wa Temino komando wa Israel walikuwa wametumia weledi na ustadi wao hali ya juu kabisa wa kuingia ndani ya terminal kwa muda sahihi kabla ya Wilfred Boss na wenzake kufanya uamuzi wa wote wa kuua mateka makomando wa Israel walipoingia tu ndani ya terminal mmoja wao mkononi alikuwa na kipaza sauti aina ya megaphone na alikuwa anaongea kwa nguvu kwa lugha ya Kiebrania lay down we are Israel soldiers lay down hivyo ambao walikuwa kisema Mateka wote wa Israel hata wale walikuwa wamekaa kitako walilala chini. Hivyo ndani ya sekunde chache tu kila mtu ambaye alibaki amesimama alikuwa ni halali yao kumtandika risasi. Kwa bahati mbaya kulikuwa na mateka kadhaa ambao walikuwa hawajui Kiebrania sawia. Na hii iliwagharimu sana. Kwa mfano, kulikuwa na kijana wa miaka 19 aliyetwa Jean Jacques Maimon. Huyu alikuwa amehamia Israel siku si nyingi sana kutokea nchini Ufaransa. 
lilipotolewa tangazo hilo la kila mtu kula la chini hakuelewa na alibaki akiwa misimama na alitandikwa risasi na makomando wa Israeli pamoja na wale watekaji kijana huyu hakuwa peke yake lakini pia kulikuwa na mateka mwingine aliyeitwa Ida Borchovich ambaye alihamia Israel kutoka nchini Urusi Risasi zilirindima kwa takriban dakika mbili nzima na baadaye ukimya kama wa sekunde 15 katawala na mmoja wa makomando wa Israel akauliza kwa Kiebrania Where are the rest of them? Wako wapi wengine? Mateka wakanyosha kidole kwenye chumba kidogo kilichopo pembeni. Makomando wakarusha mabomu kadhaa ya kutupa kwa mkono na kisha kuingia ndani ya chumba hicho na kuamiminia risasi wote ambao walikuwa humo. Milio ya risasi ndani ya Temino hatimaye ilikuwa imekoma kabisa japo bado huko nje walisikia majibizano ya risasi mwanajeshi mmoja wa Israeli kati ya wale waliopo ndani ya Temino kwa sauti ya utulivu kabisa na katika lugha ya Kiebrania aliwatangazia mateka Listen guys we have come to take you home akiwa na maana ya kwamba sikilizeni tumekuja kuachukua kuwarudisha nyumbani baada ya hapo makomando walianza kuwatoa mateka kutoka kwenye temino na kisha kuwapakia kwenye ndege kwa tahadhari kubwa huku wale wenzao wengine wakiendelea kuadhibiti wanajeshi wa Uganda walikuwa na arusha risasi kutoka kwenye maeneo ya kujificha ficha ndani ya uwanja wa ndege wakiwa wanaendelea kuwapakia mateka kumbe kulikuwa na wanajeshi wa Uganda amebakia juu kwenye mnara wa uongozaji yani airport control tower kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni kutoka kwa mtoto wake Idi Amini. Anasema kwamba mwanajeshi huyu alikuwa ni binamu wa Idi Amini dada. Kutokea hapo kwenye mnara, alimimina risasi mfululizo kwa makomando wa Israel. Na moja ya risasi hizi ilimpata komando Yonathan Netanyahu, ambaye ndiye alikuwa kiongozi wa unit ya Seret Matkal iliyopo hapo na alipoteza uhai pale pale. Wanajeshi wa Israel walijibu mapigo kwa kurusha bomu la roketi ndogo ya begani na kisha kusambaratisha kabisa kiota cha mnara na kumuua mwanajeshi wa Uganda aliyekuwa na washambulia. Baada ya hapo waliwapakia kwenye ndege mateka wote ambao waliokolewa pamoja na milio wa Israel ambao walifariki kwenye majibizano hayo ya risasi. Kisha ili kuhakikisha kuwa hakuna ndege atakayofuatia nyuma wakiondoka au kushambuliwa walilipua ndege zote za jeshi la Uganda ambazo zilikuwa uwanjani hapo. Operation yote hii ilichukua takriban dakika hamsina tatu tu ambapo dakika thelathini pekee ndizo zilikuwa za mapigano na dakika ishirina tatu zilizosalia zilikuwa za kupakia mateka waliokolewa na kuondoka. Mpaka kufikia mwishoni mwa operation jumla ya watekaji wote saba walikuwa wameuawa pia wanajeshi 45 wa jeshi la Uganda walikuwa wameuawa lakini pia ndege za kijeshi 11 aina ya MiG 17 na MiG 21 zililipuliwa na makomando wa Israel ikumbuke kwamba ndege hizi ndizo zilikuwa ni ndege zote za kijeshi ambazo zilikuwa zinamilikiwa na jeshi la anga la Uganda hii Inaonyesha moja kati ya mapungufu makubwa ya kiuongozi ya Amini. Hakukuwa na busara yoyote au faida yoyote ya kimkakati ya kuweka ndege zote za jeshi lako la anga kwenye uwanja wa ndege wa kiraia ili tu kulinda mateka wa tukio ambalo wengine walikuwa naweza kuliona kama tukio la kigaidi na kwa namna fulani kama ugomvi ambao ulikuwa haumuhusu moja kwa moja. Katika mateka wote na sita waliobakia, kumbuka Nilieleza kuwa kulikuwa na mikupo miwili ya mateka wasio wa Israel au asili ya Kiyahudi. Walioachiwa kwa kupelekwa na ndege nchini Ufaransa. Kwa hiyo kati ya wale na sita waliobakia, mateka watatu waliuawa muda wa mapambano. Hawa ndio wale ambao walikuwa hawaelewi Kiebrania kwa fasaha. 
na kwa hiyo hawakulala chini kama alivyoamrishwa na makomando wa Israeli. Na mateka mmoja bibo miaka 74 aliyeitwa Dora Broch aliachwa kwa hospitalini mjini Entebbe ambako alipelekwa na amini siku kadhaa nyuma kutokana na kuhitaji uangalizi maalum wa kidaktari. Kati ya makomando wa Israel ni mmoja tu ndiye aliyeuawa tena dakika za mwisho. Huyo ni Jonathan Netanyahu. Japo pia kuna makomando wengine kama watano ambao walijeruhiwa. Kifo cha kiongozi wa unit ya Seret Matkal. Jonathan Netanyahu katika operation hii ndio iliyofanya siku kadhaa baadaye. Operation hii pia kubatizwa jina la Operation Jonathan kwa heshima yake na ushujaa wake wa kutoa maisha yake ili kutetea na kuokoa roho za raia alio hapa kuwalinda baada ya kila kitu kuwekwa sawa na watu wote kupanda ndani ya ndege waliruka mpaka Nairobi Kenya kwa mapumziko mafupi ili kutibia wale ambao walijeruhiwa kama ambavyo nilieleza kwa ile moja Boeing 707 iliyotengwa kama hospitali ilibakia mjini Nairobi baada ya machibabu hapo Nairobi madege yote yaliruka kurudi Israel kwa kifupi operation hii was a very big success Japo kuwa baada ya ulimwengu mzima kutangaziwa juu ya kilichotokea juu ya umafia uliofanywa na Israel ulimwengu uligawanyika kila nchi ukiunga mkono upande fulani lakini nchi nyingi ziliunga mkono Israel kwa matumizi ya jeshi katika nchi nyingine wengi walimlaumu amini kwa kushindwa kutumia diplomasia kumaliza mzozo huu ajabu ni kwamba mwezi huo wa Julai Mkuu wa majeshi wa Irani, mmoja mahasimu wa siku zote wa Israel, aliandika barua kwa waziri mkuu wa Israel kumpongeza kuhusu operation hiyo na kumpa pole kwa kifo cha Jonathan Netanyahu, akimuita Jonathan kumsifu kuwa ni mata. Vivyoote vile ambavyo unaweza kuitizama operation hii kwenye jicho la kisiasa au kidiplomasia, kwamba kama ilikuwa ni sahihi au si sahihi. Lakini katika jicho la kijeshi na ujasusi hii ni moja operation murua kabisa kwa kufanyika katika historia ya majeshi duniani. Moja manguli ulimwengu wa giza, bwana Henry Kissinger, aliwahi kutamka kuwa hii ilikuwa ni an impossible mission. Umaridadi wa operation hii umefanya hata vitengo kadhaa vya waledi wa majeshi mbalimbali kutaka kuiga mfano wake, lakini bila mafanikio yoyote. Kwa mfano, Wamarekani walijaribu kuiga umaridadi wa operation hii na kufanya ya kwao iliyoitwa Operation Eagle Claw baada kutokea kwa utekaji kwenye ubalozi wa Irani lakini operation hiyo ilifeli vibaya Sasa hivi kama wewe ni mwanajeshi katika jeshi fulani kwenye kitengo cha weledi yani special force au labda ni jasusi maalum lazima katika hatua fulani ya japo hata darasani kwenye makaratasi utafundwa kuhusu Operation Entebbe na namna ilivyotekelezwa Operation hii ilimwacha amini na aibu kubwa kiasi kwamba akaendelea kufanya vitu ambavyo vilidhihirisha udhaifu wake wa kiuongozi. Kwa mfano, yule bibo miaka 74 aliyeacha hospitali mjini Entebbe, aliamuru au wawe kinyama. Lakini pia amini, alisimamia kuuawa kwa makenzi yule waziri wa kilimo wa Kenya ambaye alimsaidia Ehudi Barak kumshinikiza mzee Jomo Kenyatta kuruhusu ndege za jeshi la Israel kutumia viwanja vya ndege vya Kenya wakati wa utekelezaji wa operation hiyo na pia kumsaidia kukusanya intelejensia kwa kutumia ndege yake binafsi Mackenzie aliuawa kwa bomu lililotegwa kwenye gari yake pia amini alisimamia ulipuaji wa bomu kwenye hoteli moja kubwa Nairobi kipindi hicho ambayo ilikuwa inaitwa The Norfolk Hotel ambayo ilimilikiwa na moja wa Wayahudi mashuhuri nchini Kenya Licha fujo zote hizi ambazo Amina alizifanya baada ya jeshi lake kudhalilika vibaya kutokana na operation Entebbe lakini hatupasi kusahau kwamba chini ya miaka mitatu baadaye yani baada ya utekelezaji wa operation hii Idi Amin Dada aliondolewa kwa aibu kubwa madarakani na majeshi ya Tanzania na kumfanya akimbie nchi yake Je kuna uhusiano wowote wa matukio haya mawili 
yani operation Entebbe na vita Kagera jibu la haraka ambalo wengi watalitoni kwamba hakuna uhusiano wowote ule lakini na kushauri uhifadhi jibu lako kwa sasa tukijaliwa siku moja tutachambua kwa maridadi kabisa hatua kwa hatua vita Kagera na yaliyo nyuma ya pazia kwa miaka mingi bila kusemwa mwandaji ni Habibu A Anga Makala hii ni moja makala zake nyingi zilizopo katika kitabu chake kipya cha nyuma ya ulimwengu wa siri na ujasusi ambacho kitakujia hivi punde. Mimi naitwa Ananias Edgar Globo TV. Hii ni fursa ya kipekee kwa wanafunzi waliomaliza kidato cha nne. Globo Education Link wakala wa vyuo vikuu nje ya nchi kama India, China, Malaysia, Canada, Australia wanakutangazia nafasi kwa mwaka wa masomo 2019, 2020 katika fani za afya, uhandisi, biashara, uchumi na sheria na kozi nyingine nyingi kwa ngazi ya stashahada, yani diploma. Kumbuka, mkopo hadi asilimia hamsini unatolewa bila riba kwa watakao hitaji. Jiandae kitaaluma na Global Education Link. Uwe mshindani katika soko la ajira. Tuma sasa maombi yako kupitia website yetu ama tembelea ofisi zetu zilizopo Dar es Salaam, Zanzibar, Dodoma, Arusha, Mwanza na Mbeya. Ama tupigie simu Global Education Link kwa maelezo zaidi, ushauri na udahili wa viwavu vikuu nje nchi. Global Education Link. We show you how.